আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু শর্টকাট টেকনিকে এখন আপনাদেরকে স্বাগত আপনাদের সাথে আছি আমি শরীয়তুল্লাহ শরীফ আজকে আমরা এখন দেখাবো স্যালারি শীট এবং সুন্দর করে কিভাবে একটি স্যালারি শীট তৈরি করবেন আমি আগে অবশ্য একটা ভিডিও দিয়েছিলাম এর উপর যার কারণে দেখলাম যে অনেকের ইন্টারেস্ট আরো বেড়ে গেছে আমারও যে ভিডিওটা দেওয়ার উপর স্যালারি শীট নিয়ে খুব চিন্তিত অনেকে যে কিভাবে করব বা এত ওই যেমন এই যে একটা পজিশন বের করা মেডিকেল পোস্ট হোস্ট এগুলো সবকিছু দিয়ে একটা স্যালারি শীট তৈরি করা খুবই কঠিন মনে হয় আসলে এমনটা নয় আপনারা যারা দেখতেছেন এই যে পজিশন যা কিছু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এগুলো সব দেখাবো শর্টকাট টেকনিক আপনারা ইনশাল্লাহ আমার বিশ্বাস এই ভিডিওটা শেষ করলেই আপনি নিজেই তৈরি করতে পারবেন স্যালারি শীট একটু ইজি ইজিভাবে ভিডিওটা দেখেন কমপ্লিট করেন ইনশাল্লাহ আপনি পারবেন তো চলুন আমরা স্যালারি শীট তৈরি করা দেখাই কিভাবে তৈরি করব ঠিক আছে তো প্রথমে আপনি এখানে যাবেন আপনি যে ওয়ার্ডে ব্যবহার করেন কোনো সমস্যা নেই তো এখান থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে আপনার ডিসপ্লে থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে একটি ফাইল নিয়ে নেবেন এই যে এখান থেকে এম এস এক্সেল ওয়ার্কশিট একটা ওয়ার্কশিট নিয়ে নেবেন ওকে ওয়ার্কশিট ওপেন করবার পর পর দেখেন এরূপ একটা ডিসপ্লে আপনার সামনে আসবে তারপরে আপনি একটু জায়গা রাখবেন এই জায়গায় আপনি যেমন এই যে আমরা স্যালারি শিট লেখার জন্য দেখেন এখানে স্যালারি শিট লেখার জন্য কিছু জায়গা রাখতে হয়েছে না তো আপনিও এইভাবে আপনার শিটটার মধ্যে এই আর্ট থেকে শুরু করেন এখানে এইভাবে একটু জায়গা ই করে এখানে সিরিয়াল নাম্বার ঠিক আছে সিরিয়াল নাম্বার তো আমরা এইভাবে একটা নাম্বার লিখে রাখছি তো আর্ট থেকে শুরু করেন তারপরে এদিকে স্যালারি শিট লেখার জন্য এই জায়গাটুকু খালি দরকার তাই না তাহলে এই জায়গাটুকু এরকম করে এখান থেকে মার্সেল করে দিলে দেখেন এই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেছে এখানে স্যালারি শিট আপনি লিখে নেবেন ডাবল ক্লিক করলে বা এন্টার ক্লিক করলে এই যে এখানে গিয়ে ডাবল ক্লিক করলে লেখা যায় লিখতে পারবেন ঠিক আছে অথবা আরেকটা মাধ্যমে লেখা যাবে আমরা শিক্ষা সেটা দেখাবো তো দেখুন আমরা অলরেডি একটা শিট নিয়ে রেখেছি ঠিক আছে এই যে এখানে আপনি একটা শিট নেওয়ার পর এখানে এই যে প্লাস চিহ্ন দিয়ে বাড়াতে পারবেন শিট ইচ্ছে মতো ঠিক আছে তো আমরা অলরেডি দুই নম্বর একটা শিট নিয়ে নিয়েছি এখানে এসে এটাকে কপি করে নিয়েছি অর্থাৎ এই যে স্যালারি সিরিয়াল নম্বর এমপ্লয়ি নেম পজিশন বেসিক হাউস রেন্ট তার বললো যে ট্রান্সপোর্ট ঠিক আছে ট্রান্সপোর্ট ই ইও আর টি এস ট্রান্সপোর্ট এরপরে হলো যে মেডিকেল কস্ট ঠিক আছে তারপরে হলো যে কি এই বোনাস পার্ট টাইম তারপরে হলো প্রভিডেন্ট ফান্ড ওয়েলফেয়ার অ্যাক্টিভিটিস এরপরে হলো ট্যাক্স অ্যাডভান্স এরপরে হলো যে কি নেট স্যালারি তাহলে এইভাবে আমরা এটাকে তৈরি করে রেখেছি ঠিক এটার মতো আমরা আপনাদেরকে একটা স্যালারি শিট দেখাবো কই এটা এই যে এটার মতোই আমরা স্যালারি শিটটা তৈরি করে এখন দেখাবো ইনশাল্লাহ তো আমাদের স্যালারি শিট তৈরি করার আগে একটু বেসিক নিতে হবে যে কোনটাতে কত পার্সেন্ট দেয় তাই না কোনটাতে কত পার্সেন্ট দেয় এটা আমাদের জানা দরকার এই ক্ষেত্রে সরকারি চাকরিজীবী যারা যারা সরকারি চাকরি করেন তাদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা ফলো করা হয় তো আমি আপনাদেরকে এই জিনিসটা আগে দিয়ে দিচ্ছি তারপরে অন্যদিকে যাব বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয় পঞ্চাশ পার্সেন্ট মহর্গ ভাতা দেওয়া হয় বিশ পার্সেন্ট পরিবহন খরচ দেওয়া হয় দশ পার্সেন্ট চিকিৎসা দেওয়া হয় পাঁচ পার্সেন্ট বোনাস দেওয়া হয় পঞ্চাশ পার্সেন্ট প্রভিডেন্ট ফান্ড কাটা হয় পাঁচ পার্সেন্ট মূল বেতন থেকে দশ হাজার টাকার উপরে হলেই পাঁচ পার্সেন্ট বারো হাজার টাকা হলে পনেরো হাজার হলে সাত পার্সেন্ট আঠারো হাজারের উপরে হলেই দশ পার্সেন্ট এর এর উপরে হলে বারো পার্সেন্ট করে আমাদেরকে ব্যাট দিতে হয় আর কল্যাণ তহবিলে দুই পার্সেন্ট মূল বেতন থেকে কাটা হয় এগুলো সবগুলো বলা হয়েছে মূল বেতনের কথা অর্থাৎ মূল বেতন যদি যা হয় এই মূল বেতন এখানে মূল বেতন বিশ হাজার টাকা এই মূল বেতন থেকে এগুলো সবগুলো নিয়ে মূল বেতন কথা মূল বেতন থেকে যদি এটা বেশি হয় তাহলে আপনার এইভাবে এই ট্যাক্স কাটা হবে অন্য অন্য সব কাটা হবে তো চলুন আমরা স্যালারি শিট তৈরি করে দেখা একটু বেসিক দিয়ে নিলাম ক্লিয়ার হ্যাঁ এবার শুরু করা যায় তো শুরু করার আগে আমরা এখানে রেসিডেন্ট এই যে হাউস রেন্ট হাউস রেন্ট মানে হলো যে বাড়ি আমরা এখানে পঞ্চাশ পার্সেন্ট দেওয়া হয় পঞ্চাশ পার্সেন্ট তারপরে হলো ট্রান্সপোর্ট ফি এটা দেওয়া হয় দশ পার্সেন্ট তারপরে আছে মেডিকেল কস্ট মেডিকেল কস্ট দেওয়া হয় পাঁচ পার্সেন্ট তারপরে হলো যে বোনাস বোনাস কিন্তু সব সময় না মাঝে মাঝে যখন ঈদ আসে পূজা আসে এই টাইপগুলোতে বোনাস দেওয়া হয় ঠিক না তো এই বোনাস কত পার্সেন্ট দেওয়া হয় পঞ্চাশ পার্সেন্ট আমরা একটু আগে জেনেছি তাই তো তারপরে যে পার্ট টাইম পার্ট টাইমটা হলো যে আওয়ারলি দেওয়া হয় এটা কোনো নির্ধারিত ফিক্সড না এটা এই যে এই বেসিকের উপর আওয়ারলি দেওয়া হয় এটাই জন্য আমরা এখানে দিচ্ছি না তারপরে প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রভিডেন্ট ফান্ড হলো যে দেখি প্রভিডেন্ট ফান্ড পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে আমরা আর এই শিটট
এখন দেখেন এই যে আমাদের এক শিটি দুইটা এটা হলো যে মূল শিট আপনাদেরকে যেটা দেখি আকর্ষণ দিলাম আর এটা হলো যে আমরা এটা দিয়ে এখন এটাকে ঠিক ওইটার মতোই করব ওকে তো এরপর প্রভিডেন্ট ফান্ড হলো পাঁচ পার্সেন্ট তারপরে ওয়েলফেয়ার হলো যে দুই পার্সেন্ট এরপরে আছে কি ট্যাক্স ট্যাক্স দিতে হয় যেহেতু এখানে সবারই বেতন বারো হাজার টাকার উপরে তো আমরা এখানে গড়ে ধরে নিচ্ছি যে দশ পার্সেন্ট করে ট্যাক্স দিতে হয় ঠিক আছে অথবা আমরা এখানে এই বারো পার্সেন্টই ধরতে পারি কারণ এদের সবারই বেতন বেসিক লেভেলটা অনেক বেশি তো বারো পার্সেন্ট করে ট্যাক্স ধরে নিলাম অ্যাডভান্স কেউ যদি অ্যাডভান্স নেয় সেক্ষেত্রে সেটা কাটা হবে আর না নিলে নাই এরপর নেট স্যালারি ওকে আমরা প্রথমে এই ইটার কাজ করব এটাকে একটু সৌন্দর্য মন্ডিত করব তো এটাকে প্রথম এখানে ক্লিক করার পর দেখেন এই লাইনটা সিলেক্ট হয়ে গেছে তো এইখানে প্রথমে ক্লিক করলাম ক্লিক করবার পর পর দেখেন এই যে লাইনটা পুরোটা সিলেক্ট হয়ে গেছে এখন আমরা এই লাইনটাকে একটু এই যে এই ওই যে ওয়েব ট্যাক্স এই জায়গাটা ক্লিক করবার পর দেখেন এটা একটু প্রসারিত হয়েছে এরপরে এইখানে আমরা দিলাম এবং এইখানে দিলাম এগুলো দেওয়ার পরে কারণে এই যে পজিশনটা মাঝখানে চলে আসছে এরপর আমরা বোল্ড আউট করে দিলাম আমাদের লেখাটাকে বোল্ড আউট করে দিলাম একটু সাইজটা বড় করে কি এখন ছোট ভাল লাগছে না আর একটু ছোট করি বা আর একটু বড় করি ঠিক আছে হাউস রেন্ট হিম পজিশন বেসিক বোনাস পার্ট টাইম প্রভিডেন্ট ফান্ড ওয়েলফেয়ার টেক্সট হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে তাহলে এরপর আমরা যদি চাই এই লাইনটাকে কালার করব ঠিক আছে এই লাইনটাকে আমরা এদের পর্যন্ত কালার করব তাহলে এটাকে এইভাবে ধরে আমরা সিলেক্ট করে নিলে পারবো এই যে এখান থেকে এইভাবে সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে নেওয়ার পর আমরা কোন কালারটা দিতে চাই যেমন আমরা চাচ্ছি এখানে এই যে কালারটা দিতে অথবা এখান থেকে যে কালারটা আপনার ভালো লাগে তাহলে এখানে এই কালারটা দিলাম ওকে এরপর আমরা এই যে এই জিনিসগুলো একটু কালার করে নিব যেমন এগুলো কি এগুলো একটু কালার করে নিলাম এখান থেকে কোনটা ভালো লাগে কালোটা নাকি হলুদটা আচ্ছা কি হলো হ্যাঁ এখান থেকে কালার কোনটা ভালো লাগে হলুদটা নিয়ে দিলাম আমরা এরপরে আমরা আরেকটু এখানে একটা ওয়ার্ড আর্ট নিয়ে নিই তাহলে বেশ সুন্দর লাগবে আমার মনে হয় এবং এখানে চাইলে আমরা এইভাবে মার্সেল করে এই যেটাকে মার্সেল করে এখানে যে যে শিট তৈরি করবো ওটার নাম লিখতে পারি যেমন এখানে যেমন এই এস এ এল এ আর ওয়াই এভাবে লিখতে পারি অথবা আমরা যদি চাই যে না আমরা মার্সেল ট্রান্সেল করতে চাই না আমরা আরও সুন্দর কিছু চাই তাহলে ইনসার্টে যাবো ইনসার্ট থেকে এই যে এখানে ওয়ার্ড আর্ট আছে দেখেন ওয়ার্ড আর্ট ঠিক আছে এই ওয়ার্ড আর্ট থেকে আমরা যে কোনো একটা ওয়ার্ড আর্ট চুজ করে নিব ওকে তাহলে আমি এই ওয়ার্ড আর্টটা চুজ করলাম চুজ করার পর এখানে আমি জাস্ট স্যালারি শিট লিখি এস এ এল এ আর ওয়াই স্যালারি এস আচ্ছা এইচ আচ্ছা ঠিক আছে ডাবল ইটি স্যালারি শিট ঠিক আছে লিখে দিলাম স্যালারি শিট লিখে স্যালারি শিটটা এখানে আনলাম আনার পর আমি যদি এটার পিছনে কালার দিতে চাই আমি কিন্তু ওয়ার্ড সিক্সটিন দিয়ে দেখাচ্ছি আপনারা যেই ওয়ার্ড ব্যবহার করেন কোনো সমস্যা নেই সব কিছু একই ফরমেট এই আপডেটটা তো একটু সুন্দরভাবে দেখায় সহজ করে পুরাতনটা একটু অন্যরকম তো আমি চেষ্টা করব ভিডিও ডিসক্রিপশনে আপনাদেরকে ওই ওয়ার্ড আর্টের লিঙ্কটা দিয়ে দিতে আপনারা চাইলে তাহলে ওয়ার্ড সিক্সটিন ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তো ওকে আমরা পিছনের কালারটা চেঞ্জ করতে চাই তো পিছনের কালার কোনটা দিব পিছনের কালারটা এখান থেকে আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারবো ঠিক আছে এটা দিতে পারি তারপরে আমরা এটাকে এই যে ইচ্ছে মতো বড় করে নিতে পারি দেখেন আমাদের অবস্থান যতটুকু ততটুকু আমরা এইভাবে বড় করে নিলাম ক্লিয়ার বড় করার পর আমি চাচ্ছি যে এটাকে আর একটু সুন্দর করতে তাহলে এখানে এই যে আমরা যদি চাই এখানে থ্রি ডি রোটেশন দিতে থ্রি ডি রোটেশন এখানে আছে ঠিক আছে এই যে থ্রি ডি রোটেশন দিয়ে নিলাম এটাকে এরপর আমরা যদি চাই যে এইগুলোকে আমরা কি করব যেমন এটাকে আমি একটু ইফেক্ট দিব গ্লোরি দিব এখানে এই যে গ্লোরি দিতে পারি ঠিক আছে এইভাবে গ্লোরি আমি এটাকে একটু গ্লোরি দিতে চাই তাহলে এইভাবে এই গ্লোরি থেকে কোন গ্লোরিটা দিতে চাই যেটা ভালো লাগে আপনার ঠিক আছে আমি এটা দিলাম আপাতত তাহলে এইভাবে আমরা যদি দিয়ে নিতে পারি ক্লিয়ার আপনি আরও সুন্দর করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এখানেই দেখেন এটা ক্লিক করার পর এখানে ফর্মেট চলে আসছে ফর্মেট থেকে আপনি এখান থেকে কালার চেঞ্জ করতে পারবেন তারপরে এই যে ইফেক্ট ব্যাবেল দিতে পারবেন ঠিক আছে এই যে ব্যাবেল টাইপ করতে পারবেন এগুলো কত রকমের যে টাইপ আছে এরপরে গ্লোরি আছে কত ধরনের যে গ্লোরি আছে আপনার যে গ্লোরিটা ভালো লাগে এখান থেকে সেই গ্লোরিটা দিয়ে নেবেন যেমন এখানে এটা আমার এটা ভালো লাগছে তাহলে আমি এখান থেকে গ্লোরিয়েটা দিতে চাই ওকে স্যালারি শিট গ্লোরিয়েটা দিলাম 
এইভাবে আপনি যেটা চান এখানে আরো এই ডিজাইন থেকে অসংখ্য ফরম্যাট আছে এরপরে আপনি চাইলে এই যে ডিজাইন টেবিল ডিজাইন চেঞ্জ করে নিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই ইজিভাবে করতে পারবেন তো আমাদের মূল টার্গেট হলো যে এটা করা তাই না তো আমরা এটাকে আগে কাজ করে নিই ঠিক আছে তো কাজ করবার জন্য আমরা প্রথমে সিরিয়াল নাম্বার ডি নিলাম এমপ্লয়ি নেম দিলাম তারপরে বেসিক হাউস রেন্ট ট্রান্সপোর্ট মেডিকেল এগুলো দেওয়ার পর এখন এটাকে কিভাবে বের করব যে কোনটা কে কত পাবে এটা বের করা দরকার না ও আচ্ছা আপনাদেরকে আরেকটা সুসংবাদ দিয়ে নেওয়া দরকার যে আমি যেভাবে বলতেছি যে ইনসার্টে আছে হোমে আছে এগুলো কিন্তু আমার বিস্তারিত একটা ডিভিডি তৈরি করা আছে এম এস ওয়ার্ড পাওয়ার পয়েন্ট এক্সেল এস এস এই এম এস ওয়ার্ডের উপর আমার আছে প্রায় তিন ঘন্টার ভিডিও একদম ধরে ধরে ফাইল মেনু কি তারপরে এটাকে যদি প্রোটেক্ট করতে চান এই যে পাসওয়ার্ড দেওয়া তারপরে এইভাবে পুরো সবগুলো এগুলো বিস্তারিত ধরে ধরে কথা বলা আছে তারপরে আছে যে এই ইনসার্টের এগুলো সবগুলোকে বিস্তারিত ধরে ধরে কথা বলা পেজ লেআউট ফরমেশন এটার উপরে এক ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিটের ভিডিও আছে বিস্তারিত তো আপনাদেরকে তো আর বিস্তারিত বলা যাচ্ছে না কারণ ভিডিও টিউটোর পারপাস ইউটিউবের জন্য আমরা এই ছটখাটটি ভিডিওগুলো তৈরি করি তো যাক ওগুলো আলাদা কথা আর এই ভিডিও নিয়ে যদি টোটাল ডিভিডি নিতে চান এম এস ওয়ার্ড পাওয়ার পয়েন্ট এক্সেল তাহলে এই টোটাল ডিভিডি নিলে আপনার জন্য মাত্র পাঁচশো টাকা ই পাঁচশো টাকা দিয়ে আপনারা আমাদের ডিভিডিগুলো নিয়ে নিতে পারবেন যদি কেউ চান অনলাইনের মাধ্যমে দেখতে তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আমাদের নাম্বারে যোগাযোগ করবেন তাহলে আমরা আপনাকে এই অনলাইনের মাধ্যমে নিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই অনলাইনের মাধ্যমে নিতে চাইলে আমরা ঠিক অনলাইনের মাধ্যমে আপনি নিতে পারবেন এবং সেখানে এই আপনি নাম্বারে যোগাযোগ করলে আমরা এই একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনি জাস্ট এই ভিডিওটা দেখে নিতে পারবেন ভিডিওগুলো মানে টোটাল ভিডিও এম এস ওয়ার্ড পাওয়ার পয়েন্ট এক্সেল মাত্র পাঁচশো টাকা আমরা টাকা কম নিচ্ছি কেন যে সবাই শিক্ষক উন্মুক্ত সবার জন্য এরপরেও কোনো ভাই যদি থাকেন যে ভাইয়া আমার এই টাকাটা সম্ভব না তাহলে আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন আশা করি আপনি বঞ্চিত হবেন না তো আমার বিশ্বাস পাঁচশো টাকা দিতে পারবেন এই রকম লোক বাংলাদেশে এখন নাই বললেই চলে যদি কেউ থেকে থেকে থাকেন তাহলে যোগাযোগ করেন আর আমাদের মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করুন যাক এটা আলাদা কথা আমরা এদিকে চলে আসি তো হাউস রেন্ট হাউস রেন্ট বলছি পঞ্চাশ পার্সেন্ট তাই না পঞ্চাশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা এখানে প্রথম ক্লিক করব ক্লিক করার পর সমান চিহ্ন দিব সমান চিহ্ন দেওয়ার পর বেসিক এরপরে দিব ইন্টু ইন্টু কোথায় আছে শিফট এইট এটার মধ্যে ইন্টু আছে তারপরে কত পার্সেন্ট পঞ্চাশ পার্সেন্ট তাহলে আপনি দিয়ে দেন ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট দেওয়ার পর একটু দেওয়া হলো এই যে উপরে দেখাচ্ছে বেসিক ইন্টু ফিফটি এখন এন্টার চাপেন এন্টার চাপলে দেখবেন যে সবার গুলো বের হয়ে আসছে আপনি যদি দেখেন সবার গুলো না আসে তাহলে এই ধরেন প্রথম জনের টা আসছে আর কারোর টা আপনার ক্ষেত্রে আসে নাই এখন আপডেট বার্সেনও সব সবার চলে আসে এই জন্য আমি বলছি তো আপনি এইভাবে টান দিয়ে দিলে সবারটা চলে আসবে যদি কেউ না থাকে এই যে নিচে এদিকে কোনো লোক নাই এবং তাদের কিছু দেওয়া নাই এই জন্য শূন্য আসছে ঠিক আছে আর যদি লোক থাকতো তাহলে এইভাবে মানটা চলে আসতো তাহলে এইভাবে বের করে নেবেন তারপরে আসি আমরা ট্রান্সপোর্ট ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে প্রথমে এই সমান চিহ্ন তারপরে হলো যে বেসিক এরপরে হলো যে ইন্টু ইন্টু দিবেন কি শিফট এইট দিয়ে তারপরে কত পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট তাহলে আপনি টেন পার্সেন্ট দিয়ে নিন টেন পার্সেন্ট দিয়ে এন্টার দেন সবারটা বের হয়ে গেছে মেডিকেল কস্ট সবগুলো এভাবে দিয়ে বের করে নেন এখন দেখেন পার্ট টাইম চলে আসছে পার্ট টাইমটা কিভাবে বের করবেন পার্ট টাইমটা হলো যে বেসিক প্রথমে এখানে একটা সমান চিহ্ন দিয়ে নিবেন তারপরে হলো যে বেসিক বেসিকের পরে এর দিবেন যে ভাগ চিহ্ন শিফটের পাশের যে চিহ্নটা আছে ভাগ চিহ্ন তারপরে হলো যে থার্টি তারপরে ভাগ চিহ্ন তারপরে এইট এরপরে সে কত ঘন্টা কাজ করেছে আমরা ধরলাম যে সে পাঁচ ঘন্টা কাজ করেছে তাহলে শিফট এইট ইন্টু দিবেন তাহলে প্রথমে বেসিক তিরিশ দিন কাজ করবে তিরিশ দিনের জন্য না তারপরে হলো যে ভাগ এইট ভাগ ইন্টু তারপরে কত সে কত ঘন্টা কাজ করেছে আমরা ধরলাম যে চোদ্দ ঘন্টা কাজ করেছে তাহলে এন্টার এন্টার দেওয়ার পর প্রত্যেকে চোদ্দ ঘন্টা আকারে চলে আসছে কেউ যদি কোনো দিন কাজ না করে তাহলে তার টাকাটা যাবে ঠিক আছে এইভাবে আমরা বেসিক দিয়ে বের করে নিব যে পার্ট টাইমটা অনেকে পারেন না পার্ট টাইম হলো বেসিক ইন্টু থার্টি ইন্টু এইট মানে আট ঘন্টা করে প্রতিদিন কাজ করতে হয় না তারপরে কত ঘন্টা কাজ করেছে চোদ্দ করলে চোদ্দ বারো করলে বারো টোটালে তার যত বেসিক আছে যত ঘন্টা কাজ করেছে এরপরে এটা এই যে প্রভিডেন্ট ফান্ড সব একই সিস্টেম সমান তারপরে বেসিক এরপরে ইন্টু এরপরে কত পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ওকে এন্টার এরপর ওয়েলফেয়ার এখানেও সমান তারপরে হলো যে বেসিক তারপরে হলো যে কি শিফট এইট ইন্টু তারপরে কত পার্সেন্ট এখানে বলছে দুই পার্সেন্ট তাহলে দুই পার্সেন্ট দিয়ে দেন এন্টার এরপরে ট্যাক্স ট্যাক্সের ক্ষেত্রে
4500 টাকা বা 45000 টাকা বা যা দিয়েছে নিচে ঠিক আছে এভাবে দুই একজন মাঝে মাঝে অ্যাডভান্স নেয় তো তাদের ক্ষেত্রে এই অ্যাডভান্সটা আমরা তুলে নিব এখন আমরা নেট স্যালারিটা দেখাব ক্লিয়ার এটুকু কি সবার কাছে ক্লিয়ার আচ্ছা এই জিনিসটা সুন্দর লাগছে না তুলে দেই এই ডিলিট চাপ দিলে এভাবে সিলেক্ট করে চলে যাবে ঠিক আছে তো এখন দেখেন আমরা নেট স্যালারিটা বের করব তো নেট স্যালারিটা বের করবার জন্য আমরা প্রথমে দেব সমান চিহ্ন তারপরে আমাদের বেসিক প্লাস হাউস রেন্ট প্লাস ট্রান্সপোর্ট প্লাস মেডিকেল কস্ট প্লাস বোনাস প্লাস পার্ট টাইম ঠিক আছে এতটুকু পর্যন্ত আমাদের প্লাস হলো ঠিক আছে এগুলো আমাদেরকে দিবে কিন্তু এগুলো প্রভিডেন্ট ফান্ড আমাদের থেকে কাটা হবে আচ্ছা প্রভিডেন্ট ফান্ডটা তৈরি করছি হ্যাঁ প্রভিডেন্ট ফান্ড আমাদের থেকে কাটা হবে ঠিক আছে তাহলে এখন প্রভিডেন্ট ফান্ডটা যেহেতু কাটা হবে আমরা বোনাস পর্যন্ত আসছি এরপরে পার্ট টাইম তাহলে প্লাস চিহ্ন দিয়ে প্লাস পার্ট টাইম এখন প্রভিডেন্ট ফান্ডটা আমাদের থেকে কাটা হবে তাই না তাহলে আমরা কি দিব মাইনাস দিব মাইনাস প্রভিডেন্ট ফান্ড মাইনাস ওয়েলফেয়ার অ্যাক্টিভিটিস মানে সমাজকর্মের জন্য আমাদের কীরকম দিতে হয় সমাজ কল্যাণের জন্য এরপরে মাইনাস ট্যাক্স ঠিক আছে মাইনাস অ্যাডভান্স এখন দেখেন যে এই এগুলো প্রভিডেন্ট ফান্ড ওয়েলফেয়ার ট্যাক্স অ্যাডভান্স এগুলো আমাদের থেকে কাটা হবে এই জন্য এগুলো মাইনাস দিয়েছি এরপরে এন্টার ও আচ্ছা আমাদের একটু ভুল হয়েছে শেষে একটা মাইনাস চিহ্ন আছে তাহলে এই শেষের মাইনাস চিহ্নটা কেটে দিতে হবে শেষে কোনো চিহ্ন থাকবে না ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করলাম এগুলো এত কোন পর্যন্ত প্লাস করলাম প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে যেহেতু দিতে হবে আমাদেরকে এটা মাইনাস ওয়েলফেয়ার মাইনাস ট্যাক্স মাইনাস তারপরে অ্যাডভান্স মাইনাস এন্টার চাপি এখন প্রত্যেকের স্যালারি বের হয়ে গেছে কে কত টাকা পাবে ঠিক আছে এভাবে কে কত টাকা পাবে এগুলো শূন্য আসছে ওই যে সময় এটা ছিল এই জন্য এটা শূন্য চলে আসছে ঠিক আছে তাহলে এটা ডিলেট দিয়ে দিলে এখান থেকে চলে যাবে সিলেক্ট করে ডিলেট এখন দেখেন এইভাবে তাহলে আমরা যদি চাই এখানে আরেকটা কালার করবো যেমন এই প্রভিডেন্ট ফান্ড ওয়েলফেয়ার আর এই এগুলো আমাদের মাইনাস করতে হয় তাহলে এগুলো আরেকটা কালার করে নিতে পারি হোম হোম থেকে এখানে এসে আরেকটা কালার করে নিতে পারি কোনো সমস্যা নেই ওকে আরেকটা কালার তাহলে আমাদের একটা বোঝা গেল একটু পর্যন্ত প্লাস করব এখানে এসে মাইনাস করব ক্লিয়ার এখন আমরা চাচ্ছি যে এই ভিতরে আমাদের যে স্যালারি শিট এই যে ভিতরের নামটা আমরা এগুলো একটু কালার করব ঠিক আছে তাহলে এই ভিতরেরটা কালার করবার জন্য এটাকে সিলেক্ট করে এইখান থেকে দেখেন এই যে ফর্মেট টেবিল আছে ফর্মেট টেবিল থেকে এখানে যে কোনো একটা কালার বাসে করে নিলে হবে আমরা যদি এটা দিয়ে দিই এই যে অটোমেটিক আমাদের এটা সিলেক্ট হয়ে গেছে এবং পুরো শিটটাই আমাদের সিলেক্ট হয়ে গেছে এইভাবে আমরা যদি চাই যে এটাকে আর একটু ফোর জিএস করে দিতে তাহলে এটাকে একটা আলাদা কালার করতে পারবে এখান থেকে জাস্ট কালার করে দিলে হবে কোন কালারটা আপনি চান এখান থেকে করতে তাহলে সেই কালারটা এখানে করে দিবেন ঠিক আছে এইভাবে আমরা প্রত্যেকে চাইলে এই যে যেমন এই যে জিএম পজিশন এরপর আমরা যদি চাই যে পুরো শিটটাকে আমরা মাঝখানে নিয়ে আসবো লেখাগুলো তাহলে এই মাঝখানে দিতে চাইলে এই সবগুলো মাঝখানে চলে আসছে ক্লিয়ার তো এইভাবে আপনার একটা স্যালারি শিট তৈরি করবেন আশা করি বুঝতে পারছেন এরপর আপনার যদি কোনো জায়গা আরো সুন্দর করে করতে হয় ড্র করতে হয় ইচ্ছে করতে হয় তাহলে এই যে এখানে টেবিল বক্স থেকে এই যেখানে ড্র আছে ড্র আছে ড্র আনার পর এরপর আপনি এখান থেকে আবার এটার একটু ড্রর মাত্রাটা বাড়িয়ে নিন লাইন কালার এই যে স্টাইল আমরা এই মোটাটা নিলাম মোটাটা নিয়ে যেমন আমার চাচ্ছি যে এই মুহূর্তে আমি এই জায়গায় আঁকব ঠিক আছে এই জায়গায় আঁক দিব তারপরে এই যে এটাকে কালার করে দেব ঠিক আছে এটাকে কালার করে দেব ওকে তারপরে আমি স্যালারি শিটটাকে একটু ধরে উপরে নিতে পারি এই তারপরে এইখানে যদি আবার আমি ড্র করতে চাই এখানে ক্লিক করার পর দেখেন এই এই যে ড্র করতে পারতেছি আমি ক্লিক ড্র 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 করলাম ঠিক আছে এবার আপনি ড্র করে নিতে পারবেন যেখানে চান এই যে এই দিক দিয়ে যদি চান এইভাবে ড্র করে নিতে তাহলে এই যে এগুলোকে এভাবে ড্র করে নিতে পারবেন ঠিক আছে ধরে জাস্ট নিয়ে আসলে এটা অটোমেটিক ড্র হয়ে যাবে তারপরে এইভাবে ড্র করে নিতে পারবেন তো মূল কথা হলো যে আপনারা যারা বিস্তারিত শিখতে চান এগুলো আমরা বিস্তারিত আমাদের ডিভিডির মধ্যে বলেছি ঠিক আছে বিস্তারিত বলেছি তো সেখানে আপনি যদি এগুলো আপনার ইম্পর্টেন্ট মনে করেন তাহলে যে ভাইয়া আমি চাচ্ছি যে আপনাদের ডিভিডি নিতে তাহলে ডিভিডি নিতে চাইলে আপনার ক্ষেত্রে কথা হলো যে সুন্দর একটি স্যালারি শিট নয় একদম পুরো স্যালারি শিট নয় পুরো এক্সেল শিটের উপর জানতে চাইলে আপনি আমাদের ডিভিডির জন্য অ্যাপ্লাই করুন বা আমাদের ফোন নম্বরে কন্ট্যাক্টে যোগাযোগ করুন তো এই ছিল আমাদের এইটা এখনকার ভিডিও তো যদি ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন আর যদি বেশি বেশি পরিমাণে ভালো লাগে আমাকে আরও অনুপ্রাণিত করতে ইচ্ছে করে তাহলে মানে আপনি চাচ্ছেন যে আরও আপডেট এরকম মানে নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসি তাহলে আপনি কি করবেন এই একটা কমেন্ট করবেন সিম্পলি ভ
ঠিক আছে যে এইখানে এই স্যালারি শিট তৈরি করতে গেছেন আপনি এখানে ভুল হয়েছে তাহলে আপনার এই জায়গা এই জায়গা একটু ঠিক করে নেন আপনি পরামর্শ আমাকে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমি অল টাইম আপনাদের পরামর্শের জন্য প্রস্তুত আছি এমনি ভাবে আপনার যদি কি বলে যে মানে ভালো লাগে আপনার ফ্রেন্ড এটা শিক্ষক বা এটা খুব ভালো হয়েছে তাহলে আপনি আপনার ফেসবুক ওয়ালে আপনি শেয়ার করে দিন আপনার একটা শেয়ারের মাধ্যমে এভাবে যদি দশজন শেয়ার করেন আমার ভিডিও র্যাঙ্কিংটা বেড়ে যাবে আর এটা সবাই যখন স্যালারি শিট লিখে সার্চ দিলে আমার টাকা চলে আসবে তো আপনি কি চান না আমার এই ভিডিওটা আগে আসুক যদি আপনার উপকার হয়ে থাকে তাহলে আপনি এটি কাজটা করবেন তো এই ছিল এখনকার মতো কথা ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরাকাত